Good morning friends. This is your host Ashish Barwa from Barwa's Way. Today is 14th of July 2022. Currency pre market analysis pe aap sabhi ka swagat hai. Please watch till the end to get the most information. Before you start please like the video as it inspires me to put more effort and make new better and creative content before you. Without further ado let's begin. US CPI jumped to 9.1% in June the highest print since November 1981 traders expect fed could raise rates by 100 basis points in next fomc meet on July 26th and 27th bank of canada raised its benchmark interest rate by 100 basis points surprising the market with its biggest rate hike since 1998 कल सीपीआई डाटा आने के बाद डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था और ये 107.5253 के तरफ आ गया था लेकिन आज सुबह फिर दोबारा 108.28 पे वापस आ चुका है डॉलर रूपी कल यूएसपीआई डाटा के बाद 79.84 हाई ट्रेड आया है लेकिन वो डाटा आने के बाद हमें फिर ऑफशोर मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग देखा गया है एक्सपेक्टेड इंटरवेंशन आज सुबह फिर दोबारा 79.72 अभी चल रहा है डेट बिंग द केस यहाँ पे भी आपका कोई सेलिंग एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है एंड हमें बाई दीप्स का स्ट्रेटेजी तब तक लेना है जब तक कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस, मेजर अनाउंसमेंट्स, मेजर नोटिफिकेशंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं आता है ऑलरेडी दो तीन मेजर्स आ चुका है फ्रॉम आरबीआई साइड बट दो आर नॉट दैट ग्रेट इफेक्टिव विथ इमीडिएट इफेक्ट जो भी पॉलिसी डिसीजंस लिया है उसको इम्प्लीमेंट रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा इसीलिए दो पॉलिसी मेजर्स आने के बाद भी डॉलर रूपी ऊपर की तरफ ही जा रहा है फर्दर वीक हो रहा है इसीलिए हमें थोड़ा सा कान खुला रखना पड़ेगा अवेयर रखना पड़ेगा कि और क्या मेजर्स आ सकते हैं वी रिमेम्बर टू थाउजेंड इलेवन ट्वेल्व what sort of means uh, actions they can means the reserve bank of india can initiate hame abhi bhi yaad hai 2011 ka 2013 14 ka means us samay mein hame lag raha tha ki kuch ho nahi payega nothing can be done but they have shown their iron hand means they can do if they want जीबीपी डॉलर एक दोबारा स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल बनाया हुआ है एंड इट रेडेड इन बिटवीन 1.1827 एंड 1.1966 फिर अभी थोड़ा सा रेड दिख रहा है बेसिकली हम अगर यूरोपियन एंड यूके का ओवरऑल इन्फ्लेशन फिगर्स इकोनॉमिक सिनेरियो देखेंगे बहुत ही खराब हाल है ऊपर से रशिया ने नॉर्थ स्ट्रीम वन का जो गैस सप्लाई टू जर्मनी उसको भी टेम्पोरली हॉल्ट किया है इन द नेम ऑफ सर्विसिंग एंड उसके कारण काफी इकोनॉमिक बैकलॉग दिखा जाएगा एंड उसका इंपैक्ट हमें यूरोपियन इकोनॉमी में भी देखेगा आने वाले दिनों में यूरो यूएसडी में भी थोड़ा सा पुल बैक आने का कोशिश किया था पोस्ट यूएससीपीआई लेकिन सस्टेन हो नहीं पाया जैसा कि कल हम बोल रहे थे जब तक इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है ये जो डोजी था डोजी कोई इफेक्टिव नहीं होगा अभी काफी कंसोलिडेट कर रहा है एंड यूरो एट पेरिटी लेवल एक ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर 
वन के नीचे वन पॉइंट जीरो जीरो यानी पेरिटी के नीचे अगर सस्टेन कर जाए देर में बी ए बिग स्टॉप लॉस ट्रिगर मीन्स अगर पॉइंट नाइन नाइन फाइव जीरो पॉइंट नाइन नाइन सेवन फाइव के नीचे सस्टेन कर जाता है तो एक बड़ा क्विक एंड शॉर्ट सेल ऑफ आने का संभावना है बिकॉज यहाँ पे काफी स्टॉप लॉसेस है ये पेरिटी के थोड़े नीचे We need to be very careful about that one. Dollar yen में भी थोड़ा सा sell off दिखा गया था, but sustain हो नहीं पाया. और आज के दिन में ये 138 में trade कर रहा है. यहाँ पर भी कोई selling का indications दिख नहीं रहा है. हमें buy deep से चलना पड़ेगा जब तक कोई major B O J का actions ना दिख पाए. Euro INR में हम देखेंगे कल डॉलर रूपी रिलेटेड इम्पैक्ट ऑन जीबीपी आई एन आर में ऊपर की तरफ देखा गया है बिकॉज ऑफ विच इट ट्रेडेड इन बिटवीन नाइनटी फोर पॉइंट फोर वन एंड नाइनटी फाइव पॉइंट टू थ्री अभी और भी प्राइस एक्शन कॉन्फर्मेशन जरूरी है इसको अगर ऊपर की तरफ जाना है तो ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा तभी जाके हम कुछ अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं एल्स जीबीपी डॉलर कंपोनेंट नीचे लाने का कोशिश कर रहा है डॉलर रुपी का कंपोनेंट इसको ऊपर लेके जाने का कोशिश कर रहा है एंड ड्यू टू दिस साइडवेज कंसोलिडेशन इन जीबीपी आई एनर यूरो आई एनर में एक अच्छा खासा एक पुल बैग दिखा गया था उसका मेन रीजन है डॉलर रुपी पार्ट यूरो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ आने का कोशिश किया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया ड्यू टू दिस यूरो ट्रेडेड इन बिटवीन सेवेंटी एंड एटी अभी फिर सुबह से एक थोड़ा सा रेड कैंडल करने का कोशिश कर रहा है यहाँ पर भी आपका जो 79.54 लो ट्रेड हो चुका है इसको 79.00 एंड 79.25 के नीचे एक स्टॉप लॉस होने का संभावना है जेपी वाई आई एनर कल एक छोटा सा नेग्लिजिबल मूवमेंट किया था लेकिन आज दोबारा एक सेलिंग कैंडल्स देख रहा है बिकॉज डॉलर यन हंड्रेड एंड थर्टी एट के ऊपर है ये कंसोलिडेशन के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा उससे पहले कोई मेजर ट्रेंडेड मूव ऑन आइदर साइड हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते डॉलर कैंडी कल बैंक ऑफ कनाडा ने हंड्रेड बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक किया है टू सरप्राइज द मार्केट उसके लिए इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.3060 एंड 1.2936 ये एक थोड़ा सा हमें अभी एक जुलाई के लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा तब जाके हम ये 1.28 के तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सी डॉलर आपका 11 जुलाई के सेल्फ के बाद दो दिन काफी कॉन्सिलिडेट किया है लोअर लेवल पे एंड आज थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है लेकिन जब तक ये 0.6850 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है बाइंग का कोई सिनेरियो है नहीं रेदर मार्केट विल बी चौपी एंड वॉलेटेल डॉलर सी एन एच कल ये यहाँ पे रेजिस्टेंस दे चुका है इसके ऊपर बाहर जाना पड़ेगा तभी जाके हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रूड ऑयल कल लोअर लेवल पे कॉन्सोलिडेट किया है अभी हमें 107 एंड 97 के बीच में एक वॉलेटल मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेन ईयर ट्रेजरी कल एक सेल ऑफ देखा गया था ऑन हायर लेवल्स एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 3.071 एंड 2.90 अभी मार्केट सीपीआई डेटा के लिए इंतजार कर रहा था नाउ मार्केट सेटर्स 100 basis points or 75 basis points. ये देखने वाला बात है. And which will take this to a next level. यानी हमें इंतजार करना पड़ेगा ये high के ऊपर close देने से market थोड़ा choppy, volatile and काफी erratic movements कर सकता है. और ये level के नीचे that is आपका 2.75 के नीचे हम sell of expect कर सकते हैं. Till that time. Sideways within this particular range is expected. Currency free market analysis. Abhi ke liye itna hi. If you like this video, then make sure to 
like share subscribe and comment down below your thoughts of this video it helps out greatly thank you again this is ashish borua from borua's way signing off